ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಚಟ ಸಾಧನೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಶಾಸಕ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಟೀಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತತ್ತರ ನಾಡಿದ್ದು ಕೈಪಾಳೆಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ಬೆನ್ನಮತ ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕನಸು ಭಗ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲೇ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಾಲಾ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಚಾಲಕ ದುರ್ಮರಣ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನೆಲೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಘಟನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಕೈತನೆ ನಾಯಕರು ಕಂಗಾಲು ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ದೋಸ್ತಿ ಕಸರತ್ತು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಉರುಳುತ್ತಾ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಕೈತನೆ ನಾಯಕರು ತಂಡ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಕೈ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪಕ್ಷೇತರರು ಹೊರಹೋಗುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆಕಾಶವೇ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಪರೇಷನ್ ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತ ವರದಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರು ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕರಾದ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ನಾಯಕರು ಇದೀಗ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸೋಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಬಿಜೆಪಿ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೆರಡಿ ಕೆಂಡವಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿಯೇ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಿ ಎದ್ದನೋ ಬಿದ್ದನ ಎಂದು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ಕುಮಾರಕೃಪ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೈ ನಾಯಕರ ಜತೆ ಸರಣಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರೋರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಉಳಿದವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಈ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಲ್ಲ ಐವರು ಶಾಸಕರು ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಡಿಕೆಶಿ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದಿಢೀರ್ ಕುಮಾರ ಕೃಪ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಜೊತೆ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನ ನಾಳೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ರು ನಂತರ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೂ ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬುಲಾವ್ ಹೊಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ನಾವೇ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತಿಗೆ ಮುಂದಾಗೋಣ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದು ರಾಜೀನಾಮೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಿಪ್ ಜಾರಿ 
ಬಿಜೆಪಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಪತನವಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಯುತ್ತಾ ಉರುಳುತ್ತಾ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜನತಾ ಟಿವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಸ್ ಬಿಎಸ್ವೈ ಅವರ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಚಟ ಸಾಧನೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ ಶಾಸಕ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಲೇಬೇಕೆಂಬ ಹಠವನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚಟ ಸಾಧನೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋಲುವುದು ಖಂಡಿತ ಎಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಳೆಯ ನಾಡಿದ್ದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಕರೆದಿದೆ ಅತೃಪ್ತರನ್ನ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯತ್ತ ವಾಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲಿದೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಭೆ ಮೂಲಕ ಶಾಸಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ಅರಿಯುವ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೈ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆತಂಕವಂತೂ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಯೋಚನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನದ್ದಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೇಳಿಸಲು ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕನಸು ಭಗ್ನವಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಿರತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಬದಲು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ವಾಮಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಮೃದು ಧೋರಣೆ ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲಾ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಚಾಲಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನೆಲೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಬಸನಗೌಡ ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕರೆತರಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾರವಾರ ರೋಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರದ ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಹತ್ತಿರದ ಅನಧಿಕೃತ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರು ಬೆಲೆಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಹುದಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎಂಎನ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿಎಸ್ ನೇಮಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರೋಷನ್ ಮಿರಯಾಲ ಸಚಿನ್ ಅಜಯ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕಾಳಪ್ಪ ನಗಣ್ಣವರ ಮಹಬೂಬಾ ಸುಭಾನಿ ಎಂಬುವವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಇದನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಓಲ್ಡ್ ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು
ಐದು ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನ ದಸ್ಕಿರಿ ಮಾಡಲು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಕೆ ಜಿ ವಸ್ತು ಗಾಂಜಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯ ದೇವರಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿ ವೆಂಕಟಾ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಹಣ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಏನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರು ಹೋಗಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳ ಸಾಕಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಇದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಗಂಡನ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಂಘ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಂಘಗಳಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತ ಲಕ್ಷ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ದೇವಡ ಬಳಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಿಂದ ಇವತ್ತು ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂದು ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದರು ರಾಮಸೇನಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಪ್ರಸಾದ್ ಅತ್ತಾವರ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಸಾದ್ ನನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ರು ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಪ್ರಕರಣ ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗಿಂತ ನಾವೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತೆ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದ ಪ್ರತೀತಿಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿದ ದನಕರುಗಳನ್ನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉನ್ನೂರು ಪೇಟೆ ಶ್ರೀರಾಮಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ದನಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನ ಸಹ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಈ ವೇಳೆ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರದಂತೆ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೆಯ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅವರೇಕಾಯಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಗೆಣಸು ಬೇಯಿಸಿ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕಾಟಮ್ಮರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬರಾಟೆಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಗರದ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ದನಕರುಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರಿಸಿದ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಉಳಿದಂತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಿರಿಯರಾದ ಎಸ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅನುಕರುಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದನಕರುಗಳು ಸಾಗುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ದನಗಳಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಬಿಟ್ಟು ದನಕರುಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು ಇನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮಟೆ ಸದ್ದಿಗೆ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಯುವಕರು ಕುಣಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉಲ್ಲೂರು ಪೇಟೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ದನಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನ ಸಹ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ರೈತರು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಪವರ್ ಗ್ರೀಡ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಜಿವಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ದೃಢವಾದಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಈ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಆರ್ವರು ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಬಾರದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಹಬ್ಬ ವಿಶೇಷತೆವೆಂದರೆ ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಕ್ರಾಂತಮ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಾಯಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ ಅದರಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸಿದರು ಹೌದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾನಪದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ರಾಸುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ರಾಸುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದವು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಸು ಎಂದು ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು ಈ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪರಂಪರೆಯವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಜಾನಪದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ರೈತರು ಯುವಕರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅನೇಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ರು ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಶುಪಾಲನೆ ಎತ್ತುಗಳು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಈ ದ ದನಗಳ ರಾಶಿ ಇದೆ ಅವು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಭಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ರೈತನ ಬದುಕಿನ ಭಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದರಿಂದಲೇ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಲೋಕ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರುಹುಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸುಗ್ಗಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ಹದ ಹಬ್ಬ ಇದು ಇನ್ನು ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಜಾನಪದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ನಾಟಿ ದನಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ರಾಸುಗಳಿವೆ ಆದರೆ ನಾಟಿ ದನಗಳನ್ನ ಸಾಕುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ಆದಷ್ಟು ನಾಟಿ ತಳಿಯ ದನಗಳನ್ನ ಸಾಕಬೇಕೆಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡ್ಕೊ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಜನಕ್ಕೆ ರೈತ ಅಪಿ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹನ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಪರಿಷತ್ತು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಂಥ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಏನು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣಕವಾಡ ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿಯ ಗುರು ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಪುರಾಣವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಜನವರಿ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ಮಣಕವಾಡದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ದೇವ ಮಂದಿರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಸವ ಪುರಾಣದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ಇನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನಾರರಂದು ಯುವಕರ ಸಮಾವೇಶ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಬುತ್ತಿ ಹೆಸರಿನೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಬುತ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಥರ ಇದ್ದೊಳಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡುವಂಥ ಬಸವ ಬೋಧನೆ ಬುತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಸವ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸಾಕ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಹಾಗೂ ಮಾದಿಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಆದಿಜಾಂಬವ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆದಿಜಾಂಬವ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ಶಂಕರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆದಿಜಾಂಬವರ ಇತಿಹಾಸ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಧು ಗುರ್ಕಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಶ್ ಬಾಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಪಿಳ್ಳಮುನಿ ಶಾಮಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು ಕೆಲವು ಜನ ನಾವು ಆದಿಜಾಂಬ ಹನುಮಂತ ಆಂಜನೇಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನೇ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ನೋವು ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಪಿಳ್ಮನ್ ಸಾಹಬ್ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಕರಪ್ಪ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಸಮಾಜವನ್ನ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಯಾವ ಸಮಾಜವನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಟು ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಐದು ವರ್ಷ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ ಹೋಗಿಟ್ಟಿದ್ರ ಮಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೋಗಿದೀವ ಇಲ್ಲ ಚಲವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸರೋಗಿದಾರ ಇಲ್ಲ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಸರೋಗಿದಾರ ಯಾವ ಸಮಾಜ ಒಕ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಸರೋಗಿದಾರ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ಶಂಕರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ ಕೆಲವರು ಜಾಂಬವಂತ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಜಾಂಬವಂತ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದವನಲ್ಲ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಂಬವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವವನು ಜಾಂಬವಂತ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗುತ್ತಾನೆ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಎಂ ಶಂಕರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದಿ ಜಾಂಬವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದರು ಕೆಲವರು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ದಯವು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಂಬು ಅಂತ ಮಾದಿಗನು ಅಲ್ಲ ದಯವು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗಿನ ಮೊದಲೇ ಹುಟ್ಟದಂತ ಜಾಂಬುವನು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸರ್ವ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನ ಸರ್ವ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಜಾಂಬುನು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಂದೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಸ್ವಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಾರೂ ಸಹ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತನಾಗಿರ್ತದ ಜಾಂಬುವಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನ
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಝೋನ್ ಕಾಲೇಜ್ ದೇವರಳ್ಳಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅವರೇ ವಸ್ತ್ರ ಅಲಂಕಾರ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ನ ಅವರು ಇವತ್ತು ತೊಟ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ತುಂಬ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನ ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಮೃತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಕಡೆ ಯಾವ ತರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಹಾಗೂ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಅನಿಮೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಜನರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡನ್ನ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಡ್ರೀಮ್ ಜೋಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಕಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಮಧು ಚಂದ್ರ ಜನತಾ ನ್ಯೂಸ್ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ನೇರ ಸುದ್ದಿ ನಿರಂತರ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಜನತಾ ವಾಹಿನಿ